Isabela, sehemu ya 33. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766447857. Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744748939. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya House of Stories. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo mara baada ya kueleza mkasa mzima watu walikuwa wanalia kilichoendelea karibu sana katika sehemu ya 33 Yaani hao watoto wametuaibisha sana huyu mimba na huyu tena ukimwi kosa letu ni kuwaruhusu kusoma mbali na nyumbani. Mama Elisa aliendelea kulia kwa uchungu sana kwa kiwa amemkumbatia mwanae. Furaha iligeuka kwa uzuni. Kweli hata mimi nilikuwa nimejisikia vibaya sana. Ni kweli tulikuwa tumeziaibisha sana familia zetu kutokana na vile ambavyo tulivyokuwa. Tulitumia zaidi ya masaa manne kumaliza kile kikao. Mama Elisa alichukia sana. Alikuwa hatahitaji kulala pale nyumbani. Aliondoka na Elis kuelekea kwa dada yake huko Mbagala kwa kiona hapa kumuua endapo atashindwa kumjibu maswali yake. Mama alijaribu sana kumsihi mama Elis kutokwenda Mbagala, lakini ilikuwa na ngumu sana kubadili mawazo yake. Ilibidi kumruhusu na hivyo ndivyo niliamini uchungwa mwana ujuae mzazi. Isabela mwanangu. Maji kisha mwagika hazuri kitena. Haina jinsi. Mimi nimekubalia na tuna hali halisi. Lakini nahitaji kujua mipango yenu ni nini. Kwanza mama mimi na kumba radhi tena kwa ile ambalo limetokea. Lakini mimi nampenda sana Isabela na anajua hilo. Niko tayari kumooa hata kesho. Lakini tumekubaliana kwamba malize kwanza masomo yake ndio taratibu za ndoa zifuate. Sadika alizungumza vile kwa taratibu mkubwa sana. Vizuri sana. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi nyumbani kabisa ni hapa hapa Dar es Salaam mama. Naweza kuonana na wazazi wako. Bila shaka mama. Lakini mama yangu alifariki dunia. Baba ndio yupo. Pole sana kwa kufiwa na mama yako. Asante sana mama. Jambo liko ni zamani sana. Na sasa hivi nimekupata wewe kama mama yangu sasa. Wote walicheka kwa pamoja mara baada ya kauli ile. Wanataka lini ukutane na baba yangu? Mm. Leo ni pumzike. Kesho nafikiri itakuwa ni siku nzuri sana. Hata akili yangu itakuwa imetulia. Sawa mama. Hamna tatizo. Lakini naomba sana iwe jioni kuanzia saa moja usiku hivi. Ndio mzee wana kuepo nyumbani. Usijali Cedric. Asante sana mama. Cedric hakuweza kabisa kulala tena pale nyumbani. Bilibidi siku hiyo kuondoka na kurudi kwa Otegeta. Baada ya Cedric kuondoka nilibaki na mama pekee. Tulikuwa tunazungumza vitu vingi sana. Alinielezea kila kitu kilichotokea Singida kwa kipindi ambacho sikuepo. Namna biashara yake ilivyoyumba kutokana na kukosa mtaji wa kutosha. Bekni mimi pia nilitumia nafasi ile kumweleza kwa ndani maisha niliyopitia katika jiji la Dar es Salaam. Nilikuwa namweleza tena mama. Siku iliyofuata mara baada ya kumaliza shughuli za nyumbani mida ya saa moja jioni, Cedric alikuja kutufuata kwa gari. Lengo lilikuwa ni kwenda kututambulisha kwa baba yake mzazi. Kosa lingine ambalo nilikuwa nimelifanya kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na Cedric. Ilikuwa ni kutojua familia yake vizuri. Nilikuwa nimetanguliza hisia kuliko kutanguliza akili. Moyo ulichituka sana mara baada ya kuona kwamba tunaelekea mtaa ule ule ambao walikuwa naishi mzee Matembeko. Nilishtuka sana. Nilikuwa na hisi kabisa kwamba watakuwa majirani. Lakini mapigo ya moyo yalibadilika ghafla na kuanza kwenda kwa kasi sio kwa ya kawaida na ilikuwa ni mara baada ya gari lake kusimama mbele ya nyumba kubwa ya mzee Matembeko. Hapa ndo nyumbani kwenu. Mama alimuuliza Cedric kwa mshangao uliombatana na hofu kubwa sana na uoga ndani yake. Nilikuwa najua kwamba mama alikuwa na shangao kubwa wa nyumba na uzuri wake. Lakini kumbe kulikuwa na siri nzito sana nyuma ya swali lake. Ndio mama. Karibuni sana. Sedik alizungumza vile kwa furaha sana. Nilitembea macho yakiwa yanaangalia chini. Nilikuwa naumia sana mara baada ya kuona walinzi na wafanyakazi wa ndani. Walikuwa ni wale wale ambao niliwatoroka siku ile. Ilikuwa ni ngumu sana kuamini kama nimelala na wote wawili, yani mzee Matembeko pamoja na mtoto wake Cedric. 
na hapo bado nilikuwa sijui siri ya mama yangu mzazi. Sedeka ile tukaribisha vizuri sana lakini alishangazwa sana na kushtishwa na ukimya ambao tulikuwa nao. Ni kweli tulikuwa tumebadilika. Binafsi nilikuwa natamani hata nikimbie kwangu mimi ilikuwa ni aibu kubwa sana hata kwa familia yangu vile vile. Isabela umepata na kitu gani? Maana sura yako inatosha kabisa kuonyesha au na furaha. Nini shida mama? Niko sawa. Amna shida yote ile. Nile mjibu vile uko nikiwa na acha tabasamu mwana na ile kumwaminisha kwamba niko sawa sawa. Sawa. Basi ngoja nikamfuate baba. Baada ya sedi kuelekea ndani, nilipata nafasi ya kuzungumza na mama angalau kujione kitu gani ambacho alikuwa anafikiria. Mama. Mama. Nile mweta zaidi ya mara tatu mama. Alikuwa mbali sana kimawazo. Unasemaje Isabela? Alinauliza swali mama. Lakini cha kushangaza zaidi alishindwa kabisa kuzuia machozi yake. Kiukweli aliniachia maswali mengi sana kichwani mwangu tena sio kwa na majibu. Kwa nini unalia mama? Ikanibidi ukusogea karibu yake kujua tatizo. Na kuna kitu kilichokuwa kinaniumiza kama mama yangu kukosa furaha. Nilikuwa nampenda sana mama yangu. Kongu mimi alikuwa ni zaidi ya mama. Naomba unisamehe sana mwanangu. Mama alizidi kunichanganya na maneno yake tata. Nikusamehe. Nikokosa gani mama? Bwana uje nikosea kitu chochote mama yangu. Alikuwa anaendelea tu kulia mama. Kila alipokuwa anajaribu kuzungumza alikuwa anashindwa kabisa. Kiukweli nilibaki nje ya panda. Sikuelewa kabisa ni kitu gani kilimpata mama yangu mpaka kufika katika hali ile. Nilikuwa najitahidi tu kumbembeleza na kumtia moyo kwa maneno mazuri bila hata kujua tatizo lililokuwa linamsumbua. Tulisikia sauti ya Cedric na baba yake wakishuka ngazi huko akiwa anazungumza. Sauti tu ilitosha kule pa uhakika kwamba aliyekuwa anazungumza alikuwa ni mzee matembeko. Mwanaume ni aliyekuwa anamchukia zaidi katika dunia hii. Mara ukasikika mlio wa grasi iliyokuwa imeanguka kutoka mkononi mwa mzee matembeko mara baada ya kutuona mimi na mama yangu pale sebuleni. Alikuwa anatetemeka mwili mzima. Ni kama mtu aliyekuwa amepigwa na shoti ya umeme, alikuwa amini kabisa kile ambacho alikuwa nakiona. Susan. Mzee Matembeko alimuita mama kwa mshangao sana. Ni kama hakuwa amini kabisa. Alikuwa na hisia labda anamfananisha. Ndio mimi. Ulifikiria nitakuwa nimekufa eh? Haikuwa siku yangu kufa. Mzee una roho mbaya sana wewe. Mama alizungumza vile uko akiwa anatoa kile bachake kichwani ili kumuonyesha mzee matembeko kwamba ni yeye halisi na sio alikuwa na hoda. Nilishangaa sana mzee matembeko kumfahamu mama yangu na tena kwa jina lake halisi. Nilikuwa nawaza sana walikutana wapi. Na mama alishawahi kuniambia kuwa ikufika Dar es Salaam. Maneno ya mama dhidi ya mzee matembeko ndio yalikuwa naziri kunichanganya zaidi na sio mimi tu nilikuwa nimebaki dilema. Hata Cedric pia hakuelewa kabisa kilichokuwa kinaendelea kati ya wazazi wetu. Hakuelewa Cedric. Na huyu ni nani yako? Mzee Matembeko alimuuliza mama yangu huko kidole chake kikiwa kimeelekezewa kwangu. Ni damu yako uliyoikata na kutaka kuiua. Wa, wa, what? Mama unasemaje? Bona bona mnanichanganya mama. Yale kuna maswali mfululizo kwa mama. Yale kuna hisi kuchukanyikiwa kabisa kutokana na maneno yake. Huo ndio ukweli mwanangu Isabela. Mama si uliniambia kwamba baba yangu alifariki. Sasa inakuwa aje leo niambia kwamba huyu ndio baba yangu au hautaki ni ule na Cedric mama. Hapana mwanangu. Namba unisamehe sana kwa kukuficha ukweli. Lakini sikuwa na namna mbaya bali nilikuwa sitaji kukuchanganya mwanangu. Namba unisamehe sana. Mama alikuwa anazungumza vile kwa kiwa amenikumbatia. Alikuwa analia tu mama. Mimi kama mzazi napenda sana kukuona ukiwa na furaha mwanangu. Na ndio kitu nilichokifanya kuanzia nimekuzaa. Na kama ningekuambia ukweli juu ya huyu mshenzi sidhani kama ungetamani mapenzi. Yalikuwa na maneno mazito kutoka kwenye kinywa cha mama yangu mzazi. Hakika nilikuwa natamani sana kujua siri nzito walionificha kwa kipindi chote. Nilikuwa natamani kujua. Sedeki na alikuwa ameshaganyikiwa kabisa. Hakuwa na cha kuongea zaidi ya machozi tu kumtoka kama mafuriko. Mama naomba niambie ukweli. Bado nanichanganya tu hapa mama. Huyu ni baba yangu kivipi? Na mlikutana wapi mama? Nilizidi kumuuliza mama. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.